In the New York New Electronics Summer Week, we will see some offers on electronics only for 3 days from 31st December to 2nd January 2021. You can see electronics and home appliances, 1 year extended warranty free plus 5000 worth homes of coupons free. You can see budget finance EMA, you can see RI number of cash back. The Tayari Palar Sangha Nirvagikal Thalimayil, Padatin Isai Thattai Thirumathi Suhasani Maniyatnam Avargal Veli Eda, Thirumathi Khushbu Sundar Avargal Petru Kola Anboda Arikirum. Patri ke nampargal, inge inde berar ke anak aga mandirikum, inde saka piara kol, inde medai la mandirikum, itre laga pramargal, anai varikum inde kalle vanakam matram iniya putanda nalwartikal. January one, inde tadi ungal ellar gubera putanda aga matram tan teriom, ana yengal ke, yengal de piara inde turi lekke adit talam potta, yengal de asan tiro film news ananda naro lagiya. Tunuti muda itu bertanya seperti ini. Awal uir orang itu dalam hari kiam, wover antum Januari orang antedi antre, yendah orang sinema negar china ada alam, anai orang yang sendiri te, awal orang deh anda sendiran deh, pada beli te, toko pun antre, orang putaga maga beli dua, illa orang itu illa usaha maga kurite bandar, adan pira ke, anda paniai, tuan deh awal deh, maga nana tiro diamond babu orang gal seidu orang kira. Indre anda putra katai, nama de Tayari Palla Sangka Talewa Tiru Murli Ramasamy Orgal Talamail, itu Suhasi Madam Orgal Velida, Khushbu Madam Orgal Ipet Terkolom Bodin, Tan Madam Ipet Terkol Giram. Ata Daga. Kamil Tiri pada tayari paler Sangat tu nai telewar Tiri kadiri sen awar gelai anbodu pesa lekirum. Mereka lama dirikum, Tiri gelaga periyoro lekum. Indah bela besi lapik ya mandirikum, nanbar gelikum, patri kudu sah nani berikum, kalle wanaku di Tiri itu kulu dudur. Ini ya putan dua alat gelai yum nan Tiri itu kuli kiri. Putan de bela bil, ane ibu rum mudul mudul aga karando gula kudiye indah bela dan. Maya terai panal beli itu bela. Indre ane berikum pala alwal gelu beli gelu iran dalam gude. Corona aku pin terai bela kaum. Celi pagi irke bendu. Ane berum kurun beli bela bol. Oru ber koru orang. Otonya irke bendu Malayalam mag. Indre bela besar pike bandi irkum. Tanah dewal kayil. Tani tu mag. Indre permi bondra terimadi suasini mani yatra marolikum. Terimadi khusus untuk orang orang lakukan, matu mani berum, anda kurma bela aku ini tu mandiri ke mani berum, anda padam, mai teri, ane berum, nalla bidah mak ayat beti orang orang, anda mai teri sang bato, ada orang teratur lor sang panir kerang, orang diet sambat kumar orang orang, itu different concepts la, anda itu panir kerang, orang visual aje pakai mudi, itu orang visual itu orang flash pakai solar mai irik tu, anda mai teri orang tight lor orang orang letter da irik orang mai irik tu. So, ini kan ayat Mike Sambat Kumar orang itu lirik ke lirik ajar. Nana kanan kebelah ni kan orang ni. Orang yang berdalil itu orang dayering orang berdalil itu parti lirik ajar. Mereka sering dengan keringer. Kebi anu sar berdalil lama bani lirik ajar. So, ini isi naya kan. Isi ini pala orang itu. Tapi ini pala sai bawa orang itu. Ini pada mawar orang meti ada event event ni. Ia lah malah event event ini pun kita tu kuli kiri. Apa ni? Ipa bandu pati ingat, New Year lantuk polis as council la bandu. Aladin the VIP charges ni orang ni jadi. So anda VIP charges ni orang bandu total live orang remove panit down the down lagi. So, semua polis as kalau kita benefit ada event memang kita kah. So ini mel VIP charges ni ada kerja ada. So, aduh bandu. Or handling charges ni orang mari dah. Nama dah fix panit orang bandu. Anu handling ni ada nama memang kuat ke event ni orang bandu. Ipa anda kalau dalam pati ingat, beti ingat ni nama or busi lam cewa orang busi leh terus boleh teratur bodoh angin teratur bodoh. Bayar tak lama kurang kuriya dana lah. Anu VIP charge Jadi, tayar ini pada sahaja marilah hati sehidir kita dengan kali ini patri kebanyakan teri itu kuli kiri. Adakah kepada handling charge sesudah sinna amuan itu kurang teruk. Adik sinna perang gelak merubah benefit ada ikut dia sehidir kita mungkin dari teri itu kuli tanri mana. Tayari pala teru wajah murli awal gelai anbodu pesa alikirum. Tayari pala sahaja anda customer anda orang. 
இப்போ வந்து தயாரிப்பாளராக இருக்கிறாரு ஸோ இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி ப்ரொடியூசர் ஆனாங்கன்னா தான் சினிமா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சம்பாரிச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ப்ரொட ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அதோட வழி என்னன்ட்டு இப்போ மா சுகாசினி மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் குஷ்பு சுந்தர் அவர்களுக்கும் தெரியும் ப்ரொடக்ஷன்னா என்னான்ட்டு ஸோ இந்த இப்போ வந்து பேஸ்ட்டு பண்ணவங்க அத்தனை பேருமே தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் முரளி ராமசாமி அவர்கள் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் துணைத் தலைவர் கதிரேசன் அவர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க விபிஎஃப் கட்டணம் வந்து வரவே ரத்து பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அது சங்கம் எடுத்த ஒரு முதல் அதிரடி நடவடிக்கை அது இங்கே வந்திருக்கிறவங்களுக்கு விபிஎஃப் கட்டணம்னா என்னென்னு அவ்வளோ தெரியாது அது ப்ரொடியூசர்களுக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதாவது பிரிண்ட் எடுத்து தேட்டர் கொண்டு போவோம் பார்த்தீங்களா முன்னெல்லாம் அந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து அங்கே தேட்டரில் இருக்கும் இப்போ பிரிண்டை போட்டு பிரிண்டை திரும்பி வாங்கிக்குவோம் இப்போ வந்து அது கண்டென்ட் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு இப்போ மயில் மூலமாக போகிறதுனால அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாக பணம் வசூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பணம் வந்து தேட்டரில் கிடைக்கிற வந்து இந்த விளம்பரம் கட்டணம் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு எதுவும் வர்றதில்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வர்றதில்லை அதை வந்து இந்த நிர்வாகம் இப்போ இருபது நாளில் பதவி எடுத்து உட்காந்து ஃபுல்லாக பேசி இதை ஒரு பெரிய சாதனையாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது இந்த வருஷத்தோட நியூ இயருக்கு முதல் வந்து ஒரு நல்ல அறிவிப்பு அது தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இப்போ இந்த மாயத்திரை படம் வந்து நியூ இயர் அதுவும் இன்னைக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்க வேண்டியது இங்கே வந்திருக்க உங்களோட அதர் ப்ரொடியூசரோட அழைப்பு எட்டு இங்கே வந்திருக்க அனைவரோட கடமையாகும் ஏன்னா இங்கே ப்ரிவியூ தேட்டரில் படம் பார்க்குறத விட பப்ளிக் தேட்டரில் உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்ச கட்டணத்தில் காசு கொடுத்து படம் பார்க்கலாம் அப்படி நீங்கள் படம் பார்க்க ஆரம்பித்தா தான் சினிமா மறுபடியும் விசுறுவை எடுக்கும் மாயத்தை மாபெரும் வெற்றி அடைய எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டி விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் படத்தின் டான்ஸ் கோரியோகிராஃபர் ராதிகா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் மற்றும் மேடையில் இருக்கும் அனைவர்களுக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் அக்கா ஹாப்பி நியூ இயர்க்கா மேடம் ஹாப்பி நியூ இயர் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு பயங்கர ஒரு சேலஞ்சிங்காக எடுத்து இந்த டீம் ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒர்க் பண்ணது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும் ஸோ அப்படி ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது இந்த டீமை கூட ஒர்க் பண்ணது ஸோ எக்ஸலண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் சாய் சார் ஏன்னா அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணது உண்மையிலே ரொம்ப 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 பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் ஸோ வெரி 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 ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சாய் சார் அப்புறம் என் உடன் பிற சகோதரர் சிவானாக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா என்னோட எல்லா வளர்ச்சிகளையுமே அவர் என் கூட இருக்கார் ஸோ சிவானாக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சங்கர்னா தேங்க்ஸ் அண்ட் சம்பத்குமார் சார் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கார்லாம் நினச்சிடாதீங்க ரொம்ப 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 வெரி டேலண்டட் பர்சன் அவர் வந்து பேசவே மாட்டார் ஆனால் எல்லாரையும் வேலை வாங்கிடுவார் அவ்வளோ அழகாக வேலை வாங்குவார் ஸோ ஒரு அற்புதமான வெரி டேலண்ட் ஏன்னா அந்த வேலை செய்கிற கஷ்டமே தெரியாமல் வேலை வாங்குறது அது ஒரு பெரிய திறமை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டேரக்ஷன் டீமுக்கு ஸோ அது ரொம்ப அழகாக அவர் பண்ணார் ஸோ ரியலி கிரேட் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய வெற்றியை சந்திக்கும் மீண்டும் அவங்க எல்லாரையும் இந்த படத்தோட வெற்றி விழாவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கதாநாயகி செல்வி ஷீலா ராஜ்குமார் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் சுகாஸ்னி மேம் ஹாப்பி நியூ இயர் குஷ்பு மேம் ஹாப்பி நியூ இயர் எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ஸ்டார்டிங்காக இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு ஆஃப்டர் கொரோனா எல்லாருமே இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் ரொம்ப நல்லா போகணுன்னு நான் வந்து எல்லாருக்காகவும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸு நிறைய நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டேருந்தும் கூட நடித்த கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஸ்பெஷலி சொல்லணுன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து சாய் சார் வந்து என்னை சூஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் வந்து நினைக்கிறேன் தென் சம்பத் சார் ரொம்ப நன்றி எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க ஆஸ் ஏ ஆக்ட்ரஸாக வந்து ஒரு சீனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து உங்கள் கம்ஃபர்டபுளில் நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னதே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தென் கேமராமேன் சார் இதில் ஒர்க் பண்ண ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரில எல்லாமே நைட் ஷூட்டு தான் பண்ணாங்க பேய் படன்றதுனால எல்லாமே டே அண்ட் நைட்டாக அதாவது முந்தின நாள் மதியானம் ரெண்டு மணிலேருந்து அடுத்த நாள்
சாய் சார் ப்ரொடக்ஷனில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவர் பண்ணும்போது இதில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஹீரோ அவருக்கு அஸ்டண்டாக நடிச்சிருப்பேன் அந்த படத்தில் ட்ரெய்லர் ஓடல வேணால் அந்த வசனமெல்லாம் அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு நான் நடித்த சீன்லாம் ஒரே டைலாக் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் என் ட்ரெய்லர் போடாதனால அதை வந்து எழுதுறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும் சார் சொல்லிக்கலாமாச்சா ஆ ஏண்டா சுடுகாட்டு லைவ் சவுண்டு வேணும்னு ஆதி சொன்ன கேட்டானா இது எதார்த்தம் சினிமாவே கட் பண்ண தாண்டா இப்படி தாண்டா உன்ன மாதிரி கூட மாதிரி நிறைய பேர் லைவா பண்றேன் லைவா பண்றேன்னு சொல்லி இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்லையும் டெக்னீஷியலையும் கொலையாக கொண்டுகிட்டு இருக்காங்கடா நீ அந்த லிஸ்ட் செய்வது ஒன்று பயமா இருக்கடா மச்சா அப்படின்னு நான் வந்து கேட்பேன் ஸோ ரொம்ப எதார்த்தமாக பேய் படத்துக்குள்ள ஒரு சென்டிமெண்ட்டு அதை ரொம்ப பிரமாதமாக ஸ்கிரீம்லே பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த படத்தில் அதுவும் ஜனவரி முதல் நாள் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கே வந்து ஒரு பிள்ளாவில் கலந்துக்கிறது அதுவும் நம்ம துறை சார்ந்த ஒரு விஷயத்தில் கலந்துக்கிறது மிக சந்தோஷமான விஷயம் ஒரு முறை பிரபு சாரை கேட்டாங்க அவங்களாம் ஒரு பேட்டியில் உங்கள் லட்சியம் என்ன அப்படின்னு எது மளிகைக்காரங்க காலை போய் மளிகை கடை திறந்துடுறான் டாக்டர் போய் கிளினிக் திறந்துடுறாரு லட்சியம்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நடிகை தூங்கி இருந்தால் ஷூட்டிங் போகணும் அது எல்லாத்துக்கும் இந்த வரம் கிடைக்காது வீட்டில் உட்காந்த வேலைக்கு ஆகும் சொல்லிடுவாங்க மிக்க நன்றி இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறதுக்கு எல்லாம் வளர வேண்டிய நன்றி வணக்கம் இந்த படம் வந்து அதாவது பாலுமேந்திர சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒரு கதை அதற்கான நடிகர்களை அதுவே தேடிக் கொள்ளுங்குவார் அது மாதிரி இந்த படத்துக்கான நடிகர்களை இந்த கதையை தேடிக்கிச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த படம் ஒரு கதாநாயகியை மையப்படுத்திய ஒரு படம் கதையின் நாயகியாக சீலா ராஜ்குமார் நடிச்சிருக்காங்க இது கோமதிங்கிற கதாபாத்திரங்கள் தான் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறத விட வாழ்ந்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது மிகைப்படுத்தப்பட்டு நான் சொல்லலை படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் உணர்வீங்க இவங்கள பத்தி நான் சொல்லணும்னா இவங்களுக்கு எனக்கு எந்த பரிச்சயமும் இல்ல டூ லட்டுன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அப்ப நான் விஸ்காம்ல லைலா காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்துகிட்டு இருந்தேன் சினிமாவே வேணான்னு போயிட்டேன் அப்ப அந்த படம் பார்க்கும் போது அந்த படத்துல நடிச்சப்பேன் என்னோட ஜூனியர் ஃபிலிமின் ஷூட்ல சினிமாட்டோகிராஃபி படிச்சிருந்தான் அவன் ஹீரோ அண்ணா நீங்க இப்போ ஒர்க் பண்ணி காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சோம் நம்ம ஒரு இண்டிபெண்டன் சினிமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் அப்ப நாங்க இந்த கதாநாயகி தேடல் கதையெல்லாம் விட்டு சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கதாபாத்திரங்களை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த சீலா ராஜ்குமார் ரெஃபர் பண்ணான் அப்போ நான் அவங்களோ அவங்களோட கும்பலங்கி நைட்ஸ் இந்த படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே ஆஃப் ஹிட் ஃபிலிம் அதாவது கலைப்படங்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி படங்களை நடிச்சிருந்தாங்க அதனால் இவங்கள செலக்ட் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு இது வணிக ரீதியான படம் எப்படி அப்படி நடிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் பாட்டு பண்ணும் ஃபைட் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இந்த பொண்ணுக்கு இருக்குது அப்போ அவன் என்ன சொன்னான்னா அந்த பொண்ணு சிரித்தா பேய் மாதிரி இருக்குண்ணே அப்படின்னா இதுதான் அவங்கள கதாநாயகன் நான் செலக்ட் பண்ண முதல் காரணம் அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணுக்கு வந்து முடி முழங்கால அளவுக்கு இருக்குண்ணே அந்த பொண்ணை முடியை விரிச்சு போட்டு சிரிச்சா போதும் ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிடலாம்னா இது ரெண்டாவது காரணம் இவங்க வந்து தமிழ் சினிமாவில் எப்படி பழைய நடிகை சோபா அர்ச்சனா ரேவதி ரோஹிணி மேடம் சுகா சினிமா நிறுத்தனம் இப்படி இந்திய அளவில் ஸ்மிதா பட்டேல் சமனாஸ்மி நந்திதா தாஸ் நந்திதா தாஸ் மாதிரி நிச்சயம் வருவாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எப்பவுமே துரு துருன்னு இருப்பாங்க எயிட்டிஸ் ரீயூனியன் ஆனாலும் சரி சினிமா சம்பந்தமான எந்த நிகழ்வும் ஆனாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் உற்சாகத்தோட எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் ஒரு நபர் அண்ட் கனிகொண்ட இமைக்கான சாரி கனிகொண்ட இனிமையான பேச்சுக்கு சொந்தக்காரியான திருமதி சுஹாசினி மணிரத்னம் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் முரளி அவர்கள் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் கதிரேசன் அவர்கள் மேடில் இருக்கும் பெரியவர்கள் ஃபெப்சியோட பொருளாளர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சுருக்கமாக அழகாக பேசினாங்க பட் நானும் குஷ்மும் அப்படிலாம் பேசுகிறதா இல்லை எங்களுக்கு வந்து சாய் சாரை பற்றி பேசணுன்னா அது வந்து நாற்பது வருஷ பழக்கம் அதனால் இந்த வருஷம் நான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து என்னோடய படம் ரிலீஸ் ஆகி நாற்பது வருஷம் டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி நெஞ்சத்துக்கு இல்லாதே ரிலீஸ் ஆச்சு நைன்டீன் எயிட்டி ஸோ நாற்பது வருஷம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சினிமாவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நாங்கள் எல்லாருமே சினிமாவில் நாங்கள் வந்து விஆர் இன்வால்வ் இன் சினிமா அப்படின்னு சொல்கிறதுல எங்களுக்கு ஒரு பெருமை ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு வந்து கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் அதுவும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிற நான் சொல்கிறத வந்து இன்னும் வந்து ஆணித்தரமாக சொல்ல
உத்தமர்கள் கொஞ்சம் சத்தமாகவே நாங்கள் இதை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா இந்த திரையுலகில் இருக்கிற ஆண்களுக்கு வந்து இந்த நல்ல பேரை நாங்கள் உங்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும் அதில் முக்கியமான ஒருத்தர் தான் சாய் நீங்கள் மொத்தம் போய் மூ மீட்டு மூவ்மெண்ட்டு அப்படி ஒரு பக்கம் வைங்க ஒரு சாய் வைங்க இது சாஞ்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி உன்னதமான ஆண்கள் இருந்ததுனால தான் என்ன மாதிரி பெண்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக சந்தோஷமாக இன்றைக்கும் திரையுலகத்தில் இருக்கிறது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமான இந்த மாதிரி கண்ணியமான ஆண்கள் தான் அவர் படம் எடுத்தா அதில் வந்து எவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அசோக் அண்ட் ஷீலா அண்ட் சம்பத்குமார் எனக்கு தெரியாத நீங்கள் வந்து எனக்கு சப் 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 ஜூனியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்படி மகேந்திரன் சார் படத்தில் நான் வந்து முதல்ல நடிச்சேனோ அதே மாதிரி சாய் சார் ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படத்தில் நீங்கள்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு நிஜமாகவே உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ட்ரெஷர் தான் அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டி இது இன்னைக்கு புரியாது இந்த நாற்பது வருஷம் கழித்து என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பேசும்போது தான் அவங்களுக்கு புரியும் அவர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன வேல்யூஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க என்ன அப்படிங்கிறத சாய் சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நிர்தோஷி அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து காஸ்டியூம் அவர் தான் பண்ணார் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஒன்று சொல்ல ஆரம்ப யார் ஆசைப்படுறேன் அவர் முரளி மோகனோட மேக்கப் பண்ண ஒரு பேர் என்ன ஞாபகம் இருக்கு ராம் அந்த படம் வந்து லக்ஷ்மி மேடம் வந்து கனடாவில் பண்ண படம் அனந்த்நாக் வந்து அவர் ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணிட்டு கொடுமைப்படுத்துவார் ஸோ அதை வந்து ரீமேக் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு நாள் காலையில் ஷார்ட் என்னென்னா என்னை வந்து பலார்னு அரைவார் முரளி மோகன் சார் அதுக்கு ரியாக்ஷன் இருக்கணும் அப்போ என்னோடய கிளிசரின் காலியாக போயிடுச்சு அப்போ வந்து நான் ராமு சார்கிட்ட கிளிசரின் கேட்டேன் அவர் வந்து பாதி தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னார் ஏன் அப்படின்னா பணம் போடுறதெல்லாம் என்னோட பாஸு சிம்பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து ரொம்ப வந்து கண்ணீர் விடாதீங்க அப்படின்னார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அது ராமு சாரும் சரி சாய் சாரும் சரி அவங்க யாருக்கு வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இருந்த அந்த லாயல்ட்டி பாருங்க இன்னைக்கு வந்து கிடைக்காது அந்த மாதிரி லாயல்ட்டி இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு போடாதீங்க முத்து போடாதுமா தமிழ்லேயே சொன்னார் தெலுங்கில் கூட சொல்ல அவ்வளோ கிளிசரின் போடாதீங்க எங்கள் ஹீரோ தான் இந்த படத்தையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அவர் தான் ஹீரோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் சம்பாதிச்சிட்டு போக வேண்டிய தேவையில்லை அதனால் கொஞ்சமாக கிளிசரின் போடுங்க அப்படின்னாரு சாய் சார் வந்து எங்கள் படங்களில் ஐ திங்க் குஷ்பு ஐ டோன் நோ வெதர் யூ ரிமெம்பர் ஐ டோ நோ ஹவ் யூ வென் யூ மெட் ஹிம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஓகே ஒரு படத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் காஸ்டியூமில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் சிங்காரவேலன் படத்தில் அந்த பாட்டுக்கு வந்து சாய் சார் நான் அண்ட் நளினி ஸ்ரீராம் மூணு பேர் சேர்ந்து தான் அவங்களோட காஸ்டியூமை டிசைன் பண்ணோம் சாய் சாரோட எங்களோட பிரயாணங்கிறது ரொம்ப நாள் பிரயாணம் அதுக்கப்புறம் மணி சாருக்கும் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் இருவர் மாதிரி படங்கள் ராவன் மாதிரி படங்கள் ரோஜா எல்லாத்துக்கும் இவர் தான் காஸ்டியூம் பண்ணார் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது பானு அத்தையா சமீபத்தில் தான் இருந்தாங்க இந்தியாவிலேருந்து ஒரே ஒரு ஆஸ்கர் வாங்கின பெண் அவங்க தான் ஒரு ஆணு கூட கிடைக்கல ஆஸ்கர் அவார்டு ஆஸ்கர் அவார்டு எல்லாரும் பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் சொல்றாங்கப்பா ஒருத்தருக்கும் கிடைக்கல ஒரு பெண்ணுக்கு தான் கிடைச்சது இந்தியால இருந்து அப்படிப்பட்ட பானு அத்தையா வந்து அந்த காஸ்டியூமர் அந்த படத்துல வந்து டிசைனரா இருந்தப்போ அவங்க சேர்ல உட்காரும் போது கீழே உட்காருவாரு சாய் சார் உட்காந்து கட்டிங் எல்லாம் இவங்க இவங்க கட் பண்ணும் போது அவர் வந்து அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் சாய் சார்ட்ட இவங்க மேடம் வந்திருக்காங்களே உங்களோட ஒர்க்ல வந்து இன்டர்பியர் பண்ற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லை மேடம் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கிறது வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச வரம் அப்படின்னு சொன்னார் அதே வந்து இன்னொரு டிசைனர் வந்து மாற்றி சொன்னார் அது யாருன்னா இப்போ இந்தியாவிலே டாப் டிசைனாக இருக்கிற சப்யசாட்சி லேடிஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் கல்யாணத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து மெஹந்திக்கு அவர் தான் டிசைன் பண்ணணும்னு ஆசையோட மாப்பிள்ள எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னோட ட்ரெஸ் வந்து சப்யசாட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நினைப்பாங்க தெரியும் ஐ திங்க் லேடிஸ் யூனோ ஹீ இஸ் த பெஸ்ட் டிசைனர் இந்தியன்னஸை கொண்டு வர டிசைனர் அவர் வந்து எங்களோட படத்துக்கு ராவன் படத்துக்கு டிசைனராக வரும்போது அவர் கீழே உட்காந்துருப்பார் சப்யசாட்சி கீழே உட்காந்துருப்பார் சாய் மேலே உட்காந்து அவருக்கு கட்டிங் சொல்லி கொடுப்பார் நான் கேட்டேன் சபை சாஜிக்கிட்டேன் உலகமே உங்களை போட்டு போராட்டு போட்டுருது நீங்கள் வந்து நான் இல்லை இல்லை என் அவர் வந்து எனக்கு சொன்னார் தேங்க்ஸ் இந்த படத்துக்கு எங்களை டிசைனராக போட்டதுக்கு தேங்க்ஸ் ஏன்னா சாய்கிட்ட
அவங்களோட ஆசையில் நம்ம இருக்கோம்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு வந்து சாய் சாரோட குட் வில் உங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆர் வெரி 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 லக்கி அண்ட் அசோக் அசோக் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு எப்பவும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அசோக் வாங்க அப்படின்னு தான் வந்துருவார் ஆனால் நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால அவங்களோட பெருமை வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியாது ஏன்னா வீட்டை எக்தம் பார்க்குற ஆண்டட் அப்படின்னு நினைப்போம் சாய் வந்து என்கிட்ட இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும்னு போ அசோக் உங்களை பற்றி ரொம்ப நல்ல அபிப்பிராயம் சொன்னார் எனக்கு பெருமையாக இருந்தது ஏதோ என்னோட பையனை பற்றி அவர் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது என் பேரை காப்பாத்துட்டீங்க அசோக் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் திஸ் கேர்ள் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் எனக்கு வந்து தெரில ஸ்கர்ட் அண்ட் ப்ளவுஸ் போட்டுருந்ததுனால தெரில என்னமா அவன் பேர் அப்படின்னு கேட்டேன் ஷீலா அப்படின்னாங்க அப்புறம் முடிய பார்த்த உடனே கூட எனக்கு ஞாபகம் வந்தது டு லெட்ல அவ்வளோ பிரமாதமாக ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சச் அ ஃபைன் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் போய் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆடம்பரமாக இருக்கிற உலகத்தில் தான் தானாக இருந்து அழகாக நடிக்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து சாய் தேர்ந்தெடுத்துக்காரு எனக்கு வந்து சாய் வந்து ஷீலான்ற பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க நல்லா நடிக்கிற பொண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லி பெருமையாக சொல்லும்போது யாருன்னு தெரில இப்போ நேரம் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஸோ உங்கள் எல்லா யூனிட்டுக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லாம் என்னோட ஜூனியர்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட கம்ப்ளெக்ஷனுக்கு உங்களோட சாரி ஃபஸ்ட் டே காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல் ஸோ உங்களோட எஃபர்ட் எல்லாம் நிச்சயமாக சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சாரி இவ்வளோ நேரம் எடுத்ததுக்கு பிகாஸ் சாய் மாதிரி பீப்புள் எல்லாம் லெஜண்ட்ஸ் தெரியல வெளியில் தெரியல அவருடைய பெருமை வந்து வெளியில் தெரியல ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து கேமரா முன்னாடி இருக்கிறதுனால நாங்கள் எங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுது கேமரா பின்னாடி இவரை மாதிரி எத்தனை பேர் அதுவும் வழக்கமாக ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் வரும்போது சார் நாங்கள்லாம் எங்களோட ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் வரும்போது நாங்கள்லாம் சின்னவங்களாக இருப்போம் பெரியவங்கலாம் வந்து எங்களை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க ஏவிஎம் சரவணன் சார் மாதிரி இப்போ ஃபங்க்ஷனில் நான் தான் வந்து இருக்கிறதுக்குள்ளே வயசானவளாக இருக்கேன் என்னை விட ராதாகிருஷ்ணன் கூட சின்னவர் தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஆனால் என்னை விட பெரியவர் இங்கே சாய் வயசுலேயும் சரி குணத்துலேயும் சரி பெரியவர் சாய் அவருடைய முதல் படம் தெலுங்கில் பண்ணாமல் தமிழில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறது நான் வந்து மனசார வாழ்த்துறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி முக்கியமாக என் ஃப்ரெண்ட் குஷ்புக்கும் என்னுடைய நன்றி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த படத்துக்கு நம்முடைய பாசிட்டிவ் வைப்ஸை கொடுக்கலாம் படம் ஷுட் பிகம் ரியலி சக்ஸஸ்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெள்ளி திரையில் வெங்கல செரிப்புக்கு சொந்தக்காரியான திருமதி குஷ்பு சுந்தர் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் தமிழ் திரை தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலைவர் முரளி அவர்களே என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவாசினி மணிரத்னம் அவர்களே மேடல் அமைந்திருக்கும் பெரியவர்களே இங்கே வந்திருக்கும் நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அட் த சேம் டைம் அ வெரி வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் சுவாசினி மேம் சொன்ன மாதிரி சாய் இன்றைக்கி நேற்று பழக்கம் கிடையாது என்னுடைய முதல் படம் சவுத்தில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் தெலுங்கு படம் கலியுக பாண்டவ்லு சினிமாவில் புதுசு லாங்குவேஜ் தெரியாது அப்போ தமிழில் அறிமுகம் ஆகலை நான் எண்பத்தி ஆறு ஆனால் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் எண்பத்தி அஞ்சு டிசம்பரில் நாங்கள் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் எல்லாம் எடுத்தோம் ஹைதராபாதில் ஸோ ராகவேந்திர சார் டைரக்டர் டி ராமநாயுடு சார் ப்ரொடியூசர் சுரேஷ் பாபு அவர்கள் காஸ்டியூம்ஸ் நாங்களே பார்த்துக்குறோம்னு சொன்னாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது ஸோ வில் கிவ் யூ த பெஸ்ட் பிகாஸ் நாங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் சரி ஓகே விட்டாச்சு ஏன்னா அப்போது காஸ்டியூம்ஸ் வந்து பாம்பேல பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் சாய் சார் என அறிவு அறிமுகமானார் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஐ திங்க் அவர் நடுவில் ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஒரு படம் அது வரைக்கும் ஐ திங்க் என் கல்யாணம் வரைக்கும் சாய் சார் என் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் தான் நான் ரெடி பண்ணீங்க என் கல்யாணம் போடுவேன் எல்லாமே அவர் தான் ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நடிக்கிறது நிறுத்திட்டேன் நான் ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சுனே தவிர கண்டினியூஸாக எனக்கு ஏன்னா நிறைய படத்தில் வந்து நாங்கள் காஸ்டியூமர் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து வந்தால் போதும்னா சை இருந்தால் அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ண அத்தனை ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு தெரியும் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அது தான் இருக்கும் சை காஸ்டியூமர் இருந்தால் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் இல்லைனா நான் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் தெளிவாக சொல்லிவிடுவேன் ஏன்னா சை சருக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி காஸ்டியூம் போடுவேன் எந்த மாதிரி போட மாட்டேன் எந்த மெட்டீரியல் போடுவேன் இது எல்லாமே என்னுடைய என்ன சொல்கிறது ஃப்ளாஸ் இருக்கும் பாருங்கள் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்க்கும் ஃப்ளாஸ் இருக்கும் எ
இந்தியன் ட்ரெஸ் வச்சுட்டு அதுலேயும் கொஞ்சம் மாடர்னைஸ்ட் எப்படி பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டரும் புதுசாக ஏதாவது பண்ணலாம் அது எல்லாமே என் சைஸ் இருக்கிட்டேன் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அளவுக்கு காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் அண்ட் டை டிசைனிங் மட்டுமல்ல ஸ்டிச்சிங் சொல்லும்போது வேறு காஸ்ட்யூமர் வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் சரியாக தைக்கல ஒரு ட்ரெஸ் சரியாக தைக்கல ஒரு ரீசன்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு நான் இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த சாய் ஏன்னா இந்த ப்ளவுஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கணும் எதனால் தான் இந்த தவறு நடக்குது அது எல்லாமே நான் வந்து எத்தனை வருடமாக சாய் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாய்கார் இந்த படம் பண்ணுறேன்னா ஆக்சுவலி முன்னாடி வந்து என்கிட்ட சொன்னார் மேடம் நான் படம் பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச கார் சாய்காரும் பார்த்து பண்ணுங்க ஏன்னா என் குடும்பத்துலேருந்து ஒருத்தராக நான் சாய் சார் பார்க்குறேன் எல்லாரும் ப்ரொடியூசர் ஆகணும் எங்களுக்கு வேறு தொழில் தெரி தெரியாது ஐ திங்க் எனக்கு சினிமாவில் இருக்கிறது அத்தனை பேர் அங்கே மேடையில் இருக்கும் எங்களுக்கு யாருக்குமே சினிமா தவிர வேறு தொழில் தெரியாது வேறு பிஸ்னஸ் பண்ண சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வெற்றி அடைய மாட்டோம்னா தெரியும் இத்தனை வருடங்களாக சினிமாவில் இருக்கிறதுனால சினிமாவில் சம்பாதிச்ச காசு மறுபடியும் சினிமாவில் போடுவோம் அது மட்டும்தான் தெரியும் எங்களுக்கு அதில் லாபம் வருதோ நஷ்டம் வருதோ அது செகண்ட்ரி ஆனால் சினிமாலேருந்து சம்பாதிச்ச காசு மறுபடியும் சினிமாவில் போடணும் இப்படி தான் சாய் சார் இருக்கிறாரு ஆனால் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறதுனால அவர் எந்த நஷ்டம் படக்கூடாது ஏன்னா எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசு அதுவும் இப்போ இந்த கொரோனா காலத்தில் எல்லாரும் வந்து ஒரு கஷ்டப்பட்டுட்டோம் எமோஷ்னலி சரி ஃபினான்ஷியலி சரி எல்லா வகையிலையும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சைஸ் சார் சைஸ் சார் பார்த்து பண்ணுங்க லாஸ் ஆகக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணுங்க பட்ஜெட் போடுங்க அந்த பட்ஜெட்குள்ளே இருக்கும் அந்த பட்ஜெட் போடும்போது உங்களுக்கு என்ன லாபம் வர போது என்ன இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் தனியாக வச்சுக்கோங்க அதை இதுலேருந்து மிஸ்லி சொல்லிட்டு இதில் ஆட் பண்ணாதீங்க அது எல்லாமே வந்து இல்லை மேடம் நான் வந்து கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுறேன் அது சொன்னதுனால தான் சைஸ் சார் அப்போ இந்த ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வரும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் உங்களுக்கு நஷ்டம் இல்லை 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 மேம் நான் அப்போ ஓகே அந்த ஒரு நிம்மதி எனக்கு இருந்தது ஸோ சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் சுஹாஸ்னி மேடம் சொன்ன மாதிரி தவறான கண்ணோட்டத்தில் வெளியில் பார்த்துட்ருக்காங்க ஆனால் உண்மையிலேயே பீப்புள் லைக் மீ அண்ட் சுஹாஸ்னி மேம் அண்ட் எங்கள் குரூப் இருக்குது பாருங்கள் வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி பிளெஸ்ட் ஏன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ண எல்லா மேல் கோ ஸ்டார்ஸ் இருக்கட்டும் டேரக்டர்ஸ் இருக்கட்டும் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கட்டும் எங்களுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாரும் வந்து எங்களை பாதுகாக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் நாங்கள் வேலை செய்யும் போது யாராவது ஒரு தவறான ஒரு கம கமெண்ட் பாஸ் பண்ணாலும் நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இறங்கி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நான் இந்த அளவுக்கு தமிழ் பேசுகிறேன்னா நான் வந்து ஏதோ ஒரு வாத்தியார் வச்சுட்டு தமிழ் கற்றுக்கல நான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டதுக்கு காரணமே வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுற என்னோடய லைட் மேன் என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸ் என் கூட ஒர்க் பண்ண ஃபைட் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டான்ஸர்ஸ் இவங்க தான் எனக்கு அந்த தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தாங்க தைரியமாக வந்து பேசுங்க தப்பு இருந்தால் நாங்கள் சரி பண்ணுறோம் ஆனால் தமிழ் பேசுங்க நீங்கள் இப்படி தான் நான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க கூட உட்காந்துட்டு நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்ஃபியர் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குடும்பத்து மாதிரி ஒரு குடும்பம் போல் நாங்கள் இருந்தோம் லைக் ஒன் பிக் ஃபேமிலி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தட் இஸ் ஹவ் வி ஹாவ் க்ரோன் அப் ஸோ சாய்ஸர் பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் Uh, not a beginning it's a beautiful beginning avarku and uh, ashok irukatom uh, director sampath kumar irukatom choreographer radhika irukatom sheela irukatom rest all the technicians i think uh, january 1st naanga vandha aasa padom january 1st shooting vaikkano edho oru cinema sambandhamaga oru vishayam nadakano appo dhaan oru oru superstitious ave sollalama mood nambikai நம்பிக்கை இல்லைனாலும் பட் அது இட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் குட் இருக்கு பாருங்க அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நாங்கள் பிஸியாக இருப்போம் வருஷம் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு வேலை நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் இப்போ ரியாஸ் இருக்காரு டைமண்ட் பாபு அவர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் வந்து ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் வந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அவார்டு வரும்போது எங்களுக்கு வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு ஒரு கையில் ஒரு 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 கிடையும் கையில் இருக்கோம்னா ஒரு நம்பிக்கையோட நாங்கள் எல்லாரும் போயிடுவோம் எந்த வருஷம் இல்லையே ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் மாத்திட்டிங்களா பார்த்தீங்களா ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொரோனா என்னெல்லாம் பாடுபடுது நம்மள ஸோ அந்த மாதிரி வியூ ஆல் ஆர் லைக் யூனோ ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு சினிமா சம்மந்தமாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் சினிமாவில் யாராவது வந்து முன்னாடி வரணும்னு ஆசைப்படப்பட்டாலும் வியூ ஆல் ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் தேம் ஏன்னா ஐ திங்க் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது எப்
சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபில்அப் பண்ண தேவையில்லை ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுவும் கேட்குறது இல்லை வேறு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் வாட்ஸ் அ ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளீஸ் ஒரு பயோடேட்டை ஃபில் பண்ணி தரீங்களா ஸோ அந்த மாதிரியும் கூட கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்து இது ஃபீல் ப்ரௌட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு பெருமையோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் அப்படி தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன் தமிழ் இருக்கட்டும் தெலுங்கு இருக்கட்டும் கன்னடா இருக்கட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பெருமையோட இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன் இப்போ இன்னி வரைக்கும் சுவாஸ்தி மேடம் இன்னைக்கு சொன்னாங்க அவங்களுடைய முதல் படம் வந்து வரும்போது நாற்பது வருஷம் ஆச்சு பட் அந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இன்னைக்கும் அந்த சாங் வெறும் அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அந்த பாட்டோடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஜாகிங் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து சுவாஸ்தி மேம் ரெண்டு பிக் தெல்லே இருப்பாங்க அது ஒரு அழகான சிரிப்பு ஈன சிரிப்பாங்க அது எல்லாமே நம்ம மனசில் நிற்கும் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ராதிகா மேடம் இருக்கட்டும் அவங்களுடைய முதல் படம் இருக்கட்டும் ரஜினி சார் இருக்கட்டும் கமல்ஸ் யார் இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் இருக்கிறத இம்பேக்ட் பாருங்கள் வி ஆல் ஆர் ஹியர் பிகாஸ் வி ஓவர் டு அவர் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் இல்லைனா அந்த வகையில் நம்மளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலைனா ரசித்து நம்மளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலைனா கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அவங்களுக்கு நான் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு எயிட்டி சிக்ஸ் வந்தேன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ராது ஸோ நாங்கள் வந்து இப்படி இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கியும் மேடையில் வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு நிச்சயமாக எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்காது வாட் எவர் வி ஆர் இன்னைக்கு இந்த மேடையில் இருக்கோம் என்ன சாதிச்சிருக்கோம் இது எல்லாமே வி கிவ் இட் பேக் டு தி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி எங்களுடைய டேரக்டர்ஸ் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எங்களுடைய கோ ஆக்டர்ஸ் சாய் சார் மாதிரி எங்களுடைய மோஸ்ட் சின்சியர் லாயல் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லைன்னா வி உடன் ஹேவ் பின் ஹியர் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு தி என்டயர் டீம் அண்ட் சாய் சார் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சாய் சார் பார்க்கும்போது ஏன்னா ஹிஸ் சன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங் ஸோ வெல் நரேஷ் மட்டும் தான் இங்கே இருக்காரு எங்கே நரேஷ் எங்கடோனோ யா இது சாய் சாருடைய கடைசி மகன் அவர் தான் இந்த ஃபுல்லாக சி காஸ்டியூம்ஸ் இவர் தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்பா பாறையிரு இவரும் இருக்கிறாரு பட் அதர் டூ சன்ஸ் லைக் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி தேர் டூயிங் வெரி வெல் ஃபார் தெம் செல்ஸ் ஸோ சாய் சார் வந்து நான் வந்து என் பசங்க இருக்காங்க நான் எதுக்கு இனிமேல் வேலையை செய்யணுங்கிறது கிடையாது தட் உழைப்பு கண்டினியூஸாக இருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி சினிமாவில் சம்பாதிச்சு மறுபடியும் சினிமாவில் போடுறது தான் எங்களுக்கு தெரியும் வேறு எதுவுமே தெரியாது அந்த வகையில் சாய் சார் இருக்கிறாரு ஸோ சாய் சருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த டீமில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சாங்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது வெரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஸ் தே ஹவ் ட்ரை டு கிரியேட் நல்லா இருந்தது ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு தி என்டயர் டீம் அதிமுக அரசாங்கத்துக்கும் நம்மளுடைய மான்மூவிக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் டாஸ்மார்க்கே நூறு பர்சன்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க கொஞ்சம் எங்களுடைய திரையரங்கம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டிலேயே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சினிமா நிம்மதியாக வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ சினிமா தியேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டியில் ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது இந்த கொரோனா காலத்தில் என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ளீஸ் கொஞ்சம் தியேட்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க இட் வில் பி ஹியூஜ் ஹெல்ப் அதே சமயத்தில் ஐ ரிக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் தட் சினிமா எடுக்கும்போது நீங்கள் எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடைய தலைவர் முரளி அவர்கள் மாதிரி ஒருத்தர் மீண்டும் ஒரு தலைவராக வந்திருக்கிறாரு ஒரு தயாரிப்பாளருடைய வழி என்ன இருக்கும் அது அவருக்கு தெரியும் ஸோ உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நேராக முரளி சார் கிட்ட போய் பேசினீங்கன்னா பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா முன்னாடி நான் வந்து முரளி சார் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக இருக்கும்போது பார்த்தோம் எப்படி வேலை பார்ப்பாரு ஸோ ஐ திங்க் ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் சொல்கிறோம் நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் மாதிரி முரளி சார் வந்திருக்கிறாரு So, he has always been in favor of uh, small producers. You know, you have to go to three categories. Small, uh, small producers, medium producers and big producers. I think theaters are coming, they 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 are coming. So, if you come to the next for Murli Sir, there is a request, if you come to the next one, it's a different uh, rules chinna padangal na different rules adha paakama first preference or prachne varumbodhu solve pandradhukku chinna producers ku konjam
Malaysia South India Chamber of Commerce Sarbil professional and outstanding services and contribution towards performing arts and holistic wellness kaga nama padithan nayagan thiru ashok kumar avargalukku honorary doctorate award valangapattirukku let's give a round of applause to dr ashok kumar balakrishnan for this remarkable achievement may i now request the dignitaries on the dais to please present the honorary doctorate award to our hero dr ashok kumar balakrishnan அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் ஏதோ நடுவில் இந்த டாக்டர் பட்டம்னு சொன்னோடனே டே நீ டாக்டர் ஆட்டடா ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் எங்களுக்கு கார்னரில் பயந்துட்டேன் பட் ஐம் ரியலி கிளாட் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனைவருக்குமே இனிய ஆரோக்கியமான ஹெல்தியான நிம்மதியான அமைதியான கோவிட் நெகட்டிவ் பட் லைஃப் பாசிட்டிவான ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு நல்ல தருணத்தில் இந்த வருடம் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் டே மாய சிறையின படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ஓகே பிஃபோர் ஐ கோ டு தேட் பிகாஸ் இது குடும்பத்தை பற்றி எல்லாரும் பற்றி பேசுகிறப்ப தருள் மேபி ஃப்ரம் த ஹார்ட் நிறைய நேரம் பேசுவேன் இந்த டாக்டர் பட்டங்கிற விஷயம் வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் டு த மலேசியா சவுத் இந்தியா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஸ்பெஷல் மென்ஷன்ஸ் டு தத்தோஸ்ரீ வேணுகோபால் அண்ட் தி என்டையர் க்ரூ எனக்கு என் குடும்பத்தில் டாக்டர்னு இருக்கிறது ஐ திங்க் இஸ் என்னோடய தாத்தா நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தாத்தா வென் டு காட் his but he was a proper medical doctor mbbs doctor adukapram idoda alitham mahatvam evlo na enak theriyala because nama payanathla focus pandravanga inda angikaram kuduthadukku avangalukku manamaarndha nandri but i think my family will be happy that there is a dr ashok kumar balakrishnan in the family so appa and tata i pray i made you proud and uh, most importantly therima kase to to uh, all the people in malaysia enakku aasaya irundha andha karupu toppi potu po karupu gown potala convocation pannala nu but because of the covid crisis ange fly panna mudiyala very sweet of him that on time inge anchaaru more sweet of sai sir because in the kaila vandodana or nalla tarunathla idu patti announce panna nu thonuchu adukku indha meda amanjathu thank you so much to khushboo ma'am to suhasini ma'am to all the dignitaries on stage thari palar sangam uh, finally uruvaakina perage நம்ம கொரோனா கிரைசிஸ் டைமில் வாழ்த்துக்கள் ஒன்லி த்ரூ ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு இருந்துச்சு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸுங்கிற பேஜில் இன்றைக்கி நேரில் அந்த ஸ்தம்பங்களை நேரில் மீட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அபவுட் த டீம் பிஃபோர் தட் ஐ ஆல்சோ ஆக்சுவலி யூனோ தேங்க் யூ ஸோ மச் டு குஷ்பு மேம் ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி பீன் மை சைல்டுஹுட் க்ரஷ் எனக்கு நான் சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு தருதுக்க ரிஷ்தான்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படத்தில் ஒரு சுனில் தத் சாப் தான் அப்பா நடிச்சிருப்பாரு அண்ட் ஷீட் பி த டாட்டர் அவங்களுக்கு கேன்சரும் ஒரு ஹார்ட்டில் இஷ்யூன்னு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த பாப்பாவுக்கு நான் அந்த படத்தை பார்க்குறப்ப ஐயோ பாவண்டா இந்த பொண்ணு நான் இதை காப்பாற்றணும்டா ஐ ஷுட் பி வித் ஐ இல் டேக் கேர் ஆஃப் அ அப்படின்னு மனசில் எனக்கு அவ்வளோ வந்து ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் நவ் ஐ எம் மேரிட் ஐ லவ் யூ வித் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் டு நவ் மேம் அண்ட் மை ஒய்ஃப் இஸ் ஹியர் ஹாய் ஷரண்யா என்னை திட்டணும்னா இனிமேல் டாக்டர் நான் என்ன திட்டணும் Uh, I love you, love. Uh, but it's so lovely to have her here. Suhasini ma'am, as she said, I was going to start a new face in my life. I was going to start a new face in my life. I was going to start a new face in my life. I was going to start a new face in my life. First time, I was going to start a new face in my life. We share a bonding relationship. We work in the Chennai International Film Festival. We stay bonded and thanks for keeping me within your aura, ma'am. It's lovely. And... Uh, மாய திரை இதோட ஸ்தம்பம் இதோட பேக் போன் இந்த திரை அழகாக உங்கள் முன்னாடி நிற்குதுன்னா அதோட ஃபவுண்டேஷன் இஸ் சாய் சார் சாய்ராம்னு கடவுள் பேர் சொல்கிறப்ப ஐ திங்க் இன்றைய தேதியில் கடவுள் ஒருத்தருக்கு நன்மை செய்யணும்னா ஃப்ளூட்டு பிடிச்சிட்டோ வில்லம்பு பிடிச்சிட்டு வரதில்லை மனிதர்கள் ரூபமாக வருவார் அண்ட் சாய் சார் இஸ் இஸ் சச் அ ஸ்ட்ராங் பில்லர் ஆஸ் ஃபார் அஸ் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் கன்சர்ன்ட் இதோட அஸ்திவாரம் அவர் வி நோ ஹிம் வித் இன் த ஃபீல்ட் எஸ்பெஷலி அஸ் அ வெரி கிரேட் செலிபிரிட்டி காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அவர் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் வாஸ் வித் குஷ்பு மேம் கால் தாலி புதுசு அண்ட் அவரோட செகண்ட் வெஞ்சர் ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் இட் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு நல்ல சமன்வயம் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சைடில் அண்ட் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இன்னொரு சைடில் இது கலந்து வந்திருக்கு டைரக்டர் டி சம்பத் குமார் சார் ஹி ஹேல்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் ஆஃப் பாலா சார் அண்ட் எலில் சார் 
அண்ட் ரொம்ப ஆஸ் அ நேம் சஜஸ்ட் படம் மாய திரைன்னு சொல்றப்ப இதுல ஒரு திரை அரங்கத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு the almost about 65% of the film is in a theater and in it idil i think as cinema we are fighting uh, struggling not knowing eppada theaters open agum eppo vyaparam i think but generally cinema nu paakrappa people say life is uncertain i think not just cinema corona has taught us that boss you cannot predict anything nee edume nee enna dhaan plans vechirpa ana nam ellarkum mele or periya screenplay writer director irukkaru அதை இயற்கைன்னு கூப்பிடலாம் அதை கடவுள்னு கூப்பிடலாம் அதை நேரம்னு கூப்பிடலாம் இட் டிசைட்ஸ் எவ்ரி திங் நம்ம கையில் பயணம் இருக்கு அதை முழு ஆனஸ்டியோட நேர்த்தியோட வாழ்க்கை வாழணுங்கிற ஒரு லெசன் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டிரெக்டர் த டெக்னீஷியன் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவங்க ஒர்க் நீங்கள் இவென்ச்சுவலி பேசுது இன்றைய விழாவோட நாயகன் எஸ் திரு அருணகிரி சார் அண்ட் ஞானக்கருவேல் சார் த லிரிசிஸ்ட் Thank you for some wonderful music. You know, the co-actors are, there's Sheila, you know, Tullet, Dropadhi, you know, there's one more actress who's a very talented one called Chandani. She's not physically here. But uh, I think she's the senior most amongst V3. They're doing great things. Wonderful people to work with. I know that I'm going to be happy with you in this video. I'm going to be happy with you. நாலா ஸ்டேஜ் ட்ராமா தியேட்டர்லாம் பண்ணி பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்டு கண்டெம்பரி ஜாஸ் பாலே கதவு தட்டணும்னு குவாலிஃபைடு ஆக்டராக வாய்ப்பு தேடணும்னு இருந்துச்சு இந்த வாய்ப்பு தேடுற நிறைய ஆக்டர்ஸ்க்கு இந்த படத்தில் இந்த பின்னாடி இருக்கிற டிசைன்ஸில் இது வரைக்கும் யார் எந்த முகத்துக்கு எந்த பேர் சொந்தம்னு தெரியாது இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்கும் தஸ் தஸ் லுங்கிராஜ் சார் தெர் இஸ் ஒரு சித்தர் தியேட்டர் சினிமா நேசிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஆறுல இருந்து அறுபது ஒரு குட்டி பையன் அங்கே ஆறவன் உட்காந்துருக்கான் அறுபது வரைக்கும் யூ ஃபைண்ட் இப்ப இந்த ரூம்லயே ரெண்டு காக்கா பிறந்துச்சுன்னா பயமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தியேட்டருக்குள்ள ஒரு அறுபது இருபத்தாறு பேர் இருந்தா என்ன ஆப்பிடிக்கும் பட் குட் திங் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் இட் இஸ் நாட் த ரெகுலர் அடல்ட் காமெடியோ ஆபாசமான விஷயங்கள் இல்ல இட் இஸ் நாட் ரொம்ப அடல்ட் வயலன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்ல ஸ்பிரிட்ஸ்லே குட் ஸ்பிரிட் பேட் ஸ்பிரிட் இருக்காங்க திஸ் மூவி இஸ் மேட் வித் அ லாட் ஆஃப் குட்னஸ் லாட் ஆஃப் குட் வில் ஒரு இமோஷனல் கனெக்ட் அமையும் காமெடி இருக்குது ஜனரஞ்சகமான ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் இருக்குது மாயத்திரை கூடிய சீக்கிரமாக தியேட்டர்ஸில் உங்களை நேரில் சந்திக்கிறதுக்கு அஸ் அ டீம் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ் லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ் நியூ இயர் வித் அ லாட் ஆஃப் ஜீல் அண்ட் என்தூசியாசம் எல்லாருக்கும் நிம்மதி அமைதி கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அமையட்டும்னு நான் ஆண்டு வந்து வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் காட் பிளஸ் யூ ஆல் படத்தின் தயாரிப்பாளர் சாய்குமார் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் இங்க வருக தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை கூறுகிறேன் தமிழ் தயாரிப்பு தங்கத்தின் மொத்த தலைவர் செயலாளர் அனைத்து நிர்வாகங்களும் இன்றைக்கு இந்த மேடையில இந்த இதுக்கு நான் கூப்பிட்ட உடனே சம்மதம் தெரிவித்து வந்ததுக்கு என்னோட மமதந்த நன்றிய வணக்கத்தை தெரிவித்து இன்னை மேடையை முன்னிலை அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் புது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுகிறேன் இது இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் என்கிற வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனராக இருந்து எனக்கு ஒரு படம் எடுக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்தேன்னாக்கா அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பேர் என்னோட மேடம் குஷ்பு மேடம் சுவாசினி மேடம் நாற்பது வரேன் அங்கே இன்றைக்கு எனக்கு ப்ரொடியூசராக இங்கே நிற்கிறதுக்கு அந்த தகுதிக்கு அவங்க தான் என்பது மிகவும் பெருமையாக நன்றி கூடி விரைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்